بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا أحب أشكر الجميع على تواجد معنا هذا الصباح ونحب أن نحن يعني نشكركم جميعا لأن هذه الندوة أو هذه الطاولة المستديرة صراحة جاءت يمكن خلال أسبوع في كثير من الأنشطة المتنوعة وبالتالي يعني نجد ان في خضم هذه الانشطه عملنا هذه الطاوله المستديره فنامل ان شاء الله ان احنا تكون ناجحه موفقه. اظن هناك هيد سيتس سمبادي ونت ترانزليشن اوكي. اي اولسو لايك تو فيرست اوف اول لايك تو ابوليجايز ذات اور اورجنايزر بارتنر كوليج مس ناديا مس ناديا الاشكر از cannot come today because she had an operation yesterday in her eye. So she cannot, so we're gonna miss her because she's the, uh, the one behind all these uh, activities. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الذي نفتتح فيه أعمال الطاولة المستديرة السادسة للجاليات وهو ملتقانا الدوري الذي نغتنبه لنتشاور حول أهم قضايا الجاليات المقيمة في دولة قطر لقد وضع مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان منذ نشأته التعاون مع الجاليات المحلية على رأس أولوياته ولذا تبنى المركز تنظيم لقاءات الطاولة المستديرة بانتظام والتي تنطلق في هذا اليوم نسختها السادسة وهذا ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المركز لأوضاع الجاليات المقيمة في قطر وذلك تأكيدا منه بالدور الإيجابي الذي تلعبه هذه الجاليات في ترسيخ التعايش السلمي والتسامح بين بعضها البعض من الناحية الأولى ومع المجتمع القطري من الناحية الأخرى فأصبحت هذه التجربة نموذجا يحتذى به محليا وعالميا مما يجعلها تجربة تجربة نفتخر بها كمواطنين ومقيمين أيها الأخوة الأخوات الأعزاء نظمنا فيما مضى عدد من الطاولات المستديرة التي تناولت مواضيع مختلفة عالجت قضايا تهم الجاليات تحت عناوين متعددة منها ما يتعلق بدور التعليم في تنمية الأجيال أو التركيز على القيم الأخلاقية في إصلاح المجتمع وكذلك دور وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع كما لم يغفل المركز عن دور القانون حيث نظمت حيث نظمت الطاولة المستديرة الخامسة حول بناء حول بناء ثقافة قانونية والتي كانت بعنوان الثقافة القانونية في دولة قطر فكانت ندوة خاصة بالقانون القطري وكان المستهدفون هم جميع الفئات من المواطنين والمقيمين من غير المتخصصين أما الطاولة المستديرة الحالية فستتناول أوضاع الأسر المقيمة بصفة عامة حيث سنستعرض تجربة الجاليات بإنجازاتها الكثيرة والفرص المتاحة لها وكذلك الصعوبات التي تعترضها كما أننا نستضيف بعض الجهات الحكومية المعنية ليوضحوا لنا التدابير التي تبذلها الدولة لتحسين أوضاع أسر المقيمين وتذليل الصعوبات التي تواجههم كما من المهم الاستماع إلى التجارب التي سيستعرضها المعنيون من أبناء الجاليات وهنا نود أن نذكر بدور المركز الذي يسعى جاهدا إلى أن يقوم بإدارة حوار حضاري هادئ ورصين يقود إلى الخير والإصلاح والتعاون البناء بين جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وشعارنا في هذا المسار 
هو التوجيه الرباني وتعاونوا على البر والتقوى والوصية النبوية خير الناس أنفعهم للناس ومن هذا المنطلق كان الحوار منذ أول يوم شعارنا في المركز لأننا نؤمن بأن لا سبيل للتعايش والتعاون أو التفاهم بين الأفراد والجماعات أو حتى الدول إلا من خلال الحوار البناء المنطلق من الاعتراف بالآخر واحترام ثقافته ومعتقداته ومقدساته أتمنى لهذا اللقاء أن يكلل بالنجاح وأن تثمر الجلسات المختلفة ومداخلات المشاركين حول أوضاع الجاليات في قطر بحيث نخرج من هذا اللقاء بتوصيات موفقة وبناءة تعزز مسيرة التعايش السلمي والتعاون الأخوي بين أطياف المجتمع في دولة قطر وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير باسم مجلس إدارة المركز وموظفيه لكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء الهام من ممثلي الوزارات الحكومية والدبلوماسيين والمؤسسات التعليمية والثقافية وكذلك الممثلين عن من الكنائس والجاليات المحلية ولا أنسى الخبراء والحضور الكريم الذي يشاركنا هذا اللقاء الدوري فلكم منا كل الامتناء والعرفان وأتمنى لكم المتعة والفائدة من المحاور الهامة التي سيتم نقاشها هذا اليوم اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي أن أقدم الأخ الدكتور الأب بيل شوارتز رئيس الشماسة في الإنجليكية الأمريكية في الخليج وقبرص والخليج العربي فلا تفضل مشكورا In the name of God who is creator, sustainer, and redeemer, I want to thank Professor Ibrahim for the invitation to join with him in opening this conference. Welcome to all of you who have come, Your Excellencies, guests, fellow clergy. The topic of this conversation this morning is a bit challenging. The question I would ask first is the question of interfaith. As a Christian, or as an American, is my nationality, the topics that we're looking at today are more sociological than religious. But of course, I speak from a Western perspective. If I was a Muslim, I would not make any distinction between sociology and religion. And for that reason, this is an important way for us to actually look at the very basics of what it means to be an expatriate visitor living in Qatar and interacting from one cultural presentation within a different cultural presentation. And even though I don't perceive, perceive the topic today as particularly religious but sociological, I do feel that it's appropriate that the DICID came to the church's steering committee to ask for help organizing and uh, recruiting participants because in a very real way, the churches are in contact with, I would think, the greatest spectrum of the sociological definitions in Qatar because within the churches we have all of the nationalities, um, whereas an embassy, for instance, would have contact with their nationality. So that this spectrum of the expatriate community is even in itself a difficulty to identify in Qatar. It's been difficult for us to nominate non-Christian participants because we don't have as much contact with Hindu, Buddhists, and others in the expatriate community. But nevertheless, I'm confident that we put together as much as we can a good representation of the communities here. The challenges that we've been asked to look at. For an expatriate who comes to live in Qatar, the very first and obvious challenge I would identify is that it's an unfamiliar legal system. Most expatriates come from a parliamentary or constitutional uh, governmental system and, and Qatar's system is different. 
it's not a question of evaluating right or wrong or better and worse or things like that. But the fact that it's different means that expatriates have to learn different criteria and they have to learn different ways of functioning. And one of the things that I have observed over the years I've lived in Qatar is there's much helpful misinformation offered by friends. I'm going to say that again. Much helpful misinformation offered by friends. I, for instance, uh, had someone call me <clears throat> to discuss getting married. And when I explained the criteria and the legal requirements, I was told that I was incorrect because her friend had told her differently. In fact, I'm the one that's responsible to, to administrate these legal responsibilities. And I was astounded that she insisted that her friend had told her the, the other way to do things. And we find this with people who are looking for jobs. Uh, many times people have come to me asking for help looking for a job and I find that they've overstayed their visa and I suggest they have to actually sort that out before I can help them find a job. No, but my friend has told me is the constant refrain. And so the challenges that people have is to get good, correct information about legal requirements and one of the topics for today will address some of that and I believe it will be very, very helpful. Another aspect of difficulty or challenge is that the demographics of Qatar are very unfamiliar for anyone coming from a country except maybe the UAE. The the contrast of expatriates to citizens in this country is, is something extremely unusual. And it creates a very different kind of interaction of societies and individuals. The stratification of the labor force and social networks is particular to Qatar in ways that are not true for many other countries. The rapid development of the country creates very interesting interactions in respect to changing traffic regulations. I look at the newspaper every day to find the newest diversion in traffic construction. There are daily changes in routines because the population is changing so rapidly. That makes living here challenging. I would ask, what is the dominant culture of Qatar? Of course, the default answer, of course, would be Qatari. But I don't think that's true, if I may, with due respect. Because when I go to pay for my groceries, it's not a Qatari I interact with. When I ask to get my car fixed, it's not a Qatari that I interact with. Basically, I don't interact with Qataris very often at all, unless I'm dealing with the government in some way. So when I come here and I ask myself, I move to a foreign, lang a foreign country, which language should I learn? Malayalam? Tagalog? In many ways, for the average expatriate, it would be far more useful to learn Malayalam than Arabic because there's not opportunity to speak Arabic or particularly to read it unless that person has a job with government. What is the dominant culture? Expatriate culture is a culture in itself. We interact with each other in different ways than we would amongst our own citizenship in our home country. We make friends more quickly. We lose friends more quickly. Life is much more transient for expatriates. There's a lot more uncertainty for expatriates. So the challenges of living here and the way we look to the host country, the government, to make those challenges easier for us to manage is something I hope we can address today in a more helpful, productive way. And I welcome the opportunity to do that. I do have some discussion, though, about the advantages 
because the topic today is both the challenges and the advantages. Some of the advantages are obvious because people come here to pursue financial benefit. Nobody I know has come to Qatar to earn less money than they would earn in their home country. This is obvious, and it's part of the economic structure of the world business environment. But along with that comes the opportunities for family, broader education, interaction with a broader spectrum of cultural learning, and most of all, for every family that's here, being here represents hope for a better future for their children. Some of the not so obvious advantages is that Qatar is a wonderful place to meet people, to meet people from all over the world, and to allow oneself to be confronted with values that are unfamiliar so that we can reevaluate why we think this is good or that is bad and to truly and genuinely learn from each other. Living here, we are forced to cope with unfamiliar values and we are forced to learn lateral thinking. Another advantage to living in Qatar, speaking as a Christian priest, is that it forces people who have an intentionality about religion to be more intentional. It's not as convenient to be a Christian in Qatar as it is in my home country. I have to work at it a little bit harder. It's farther to drive to get to church. We have to go through a metal detector to go to church. But that's because the Qatari government is providing security for the Christians. It's different. And therefore, it forces us to think differently about how and why it's important for us to pray. It's not a default for us. And I believe that's an advantage to being an expatriate in Qatar. And as we look at what we hope to accomplish today, I would ask that our presentations will help us all to think about how we live and work together in Qatar how the different societies can identify with common goals, which inherently we are all here to build a coherent society. I believe the expatriates who are present will have an opportunity to learn how Qatar as a country and as a government is developing infrastructure to facilitate our lives here. Indeed, all of the traffic work is to improve the traffic, even though most of us complain all the time about traffic. I look to the opportunity today to receive advice on immigration policies, education trends, how people can move from one job to another when economic downturn forces unemployment, the changes in the health services, and of course, the entertainment industry as it's changing from year to year. And finally, and most important from my perspective, today we can look at how religious diversity can be overcome with a sense of unity in shared goals and purposes. Of course, I'm pleased, delighted that the DICID publishes the results of these meetings. So this information then can be accessible to hundreds of thousands who cannot be with us today. Information on immigration procedures, information on job opportunities, and the clarification of the new regulations as they come will be a great opportunity for us then to then turn this information over to the people that we serve. I would encourage that in the question and answer interaction that we should find important insights that all of these other concerns may become more clear and more functional and more practical. Most of all today, I hope that we will all learn from each other and that together we will work together, work for a better Qatar. Thank you very much.
Thank you, Bill. أظن ال بيل أظن بعض ال النقاط العامة الرئيسية اللي بنناقش اليوم إن شاء الله ونطرحها في في جلسات الثلاث إن شاء الله اللي بيتم هذا الصباح وهذه قضايا مهمة صراحة قضايا مهمة إحنا هذا هدفنا هدف المركز إنه هو يستمع إلى الأسر المقيمة في قطر ما هي رؤيتك كيف شوف كيف شوف قطر كيف شوف العيش في قطر شنو التحديات اللي تواجهها شنو الفرص اللي عندها هل المجتمع القطري يعني يتقبل هذه التواجد هذا التنوع في 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 الجنسيات من المقيمين المختلفين هل هذا يحصل حاليا كذلك النقطه المهمه اللي يعني اللي احنا باستمرار حريصين عليها انت ذكرت ان ان الناس تتغير يعني بكثره يعني انت تكون صداقات بسرعه وتفقد ناس بسرعه لان الوظائف تتغير لان الموظف لان كذلك هم البحث عن 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 العمل في 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 قطر والخليج والعالم كله عند العديد من الناس يتغير بسبب تواجد الفرص في الجهات المختلفه لكن في المقابل هناك كذلك عدد من ال المقيمين في قطر امضوا 30 سنه 20 سنه عايشين في قطر هم وابنائهم الان ابنائهم تزوجوا وكذلك ابنائهم يشتغلون في قطر فهذا موجود وموجود بقوه يعني انا ممكن مش عارف بين الجمهور من غير القطريين يمكن اسال بعضهم يمكن يقول لي موجود 10 سنوات 15 سنه وبعضهم يقول سنه واحده فهذا التنوع ثراء اثراء للمجتمع يعني يضيف ويضيف للجميع لهم يضيف لهم كاشخاص ويضيف لنا كمجتمع ان في في خبره موجوده وفي يعني افكار او جديده تضاف سنويا للمجتمع القطري وهذا اللي يخلي هذا المجتمع حي بوجود هؤلاء المقيمين بجانب طبعا القطريين اللي طبعا يتم تحديث ثم تعليميا وعن لوب السبع يعني فتجد تنوع هذا يعني بعض ممكن اعتبر من القضايا المهمه اللي تخلي دوله قطر تنمو نمو سريع و ويعني وخلينا نقول متكامل لان في اعداد في من جهات مختلفه ان كانوا مقيمين او او قطريين يساهمون في تحقيق رؤيه قطر ان شاء الله 2030. كومنت؟ اوكي 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 آه آه الان احنا بنترك الفرصه للاخوان والاخوات اللي بتتحدثون في الجلسه الاولى او في المحور الاول اللي هو الخدمات والتسهيلات المقدمه من الحكومه لاسر المقيمين فندعو رئيس الجلسه مش عارف اتصل فينا على التليفون الان مش عارف ليش اخونا ربيع متاخر اذا اذا مش موجود من نطلب احد الزملاء ينوب عنا لحد ما يجي يشاركنا بالجلسه الثانيه وندعو النقيب عبد الله خليف المهندي اذا موجود اي حياك الله اخو عبد الله وطبعا ندعو الأخ... السيد سلطان الكواري تفضل من وزاره التخطيط التنموي والدكتور عبد الله النعمه والاخت الفوزيه الخاطر تفضلوا مشكورين ونبقى حد من ال... إذا... ها تفضل ثانك يو ثانك يو تفضل يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلامي على سيدي مولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وصلوات وسلام على جميع أنبياء الله المرسلين نحييكم في هذا الصباح الجميل إن شاء الله بإذن الله وبوجودكم وبوجود طبعا نحن دائما نقول بالنسبة لل يعني أنا وجهة نظري أن دولة قطر كأنها عالم صغير يحمل في داخله مختلف الجنسيات واللغات والألوان والأشكال يعني فعلا هي عالم صغير وهذا العالم الصغير صار وأصبح من وجود المقيمين بلا شك يعني المقيمين يعتبرون إضافة حقيقية للقطريين ما في شك والقطريين يعتبرون مركز أساسي وحاضن وودود ويعني يتقبل الآخرين من هذا المنطلق احتضان دولة قطر 
لهذه المجموعة من المقيمين يعني أنا أتصور هي أساس في في إثبات وفي المصادقة على قول قطر وأفعال قطر في أنها تحتضن دائما الآخرين تقبل الآخرين تقبل حضاراتهم تقبل الحوار وتقبل التعامل والتعايش مع الآخرين طبعا نحن سعداء بكم ونرحب بكم في هذه المائدة المستديرة والدكتور ربيع الكواري طبعا أنا عائشة المناعي نائب رئيس مركز الدوحة لحوار الأديان الدكتور ربيع الكواري الظاهر يعني عنده قد يكون عنده ظرف ما نقدم لكم في هذه الجلسة طبعا الجلسة هذه تعتبر عنوانها الخدمات والتسهيلات المقدمة من الحكومة لأسر المقيمين النقيب عبد الله خليف المهندي من الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين وزارة الداخلية سيحدثنا عن قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يسر المشاركة معكم اليوم في الطاولة المستديرة السادسة لحوار الأديان واللي نظمها المركز مشكور بسم الله الرحمن الرحيم راح يكون نتكلم في تطور التشريعي المعني بتنظيم دخول وخروج الوافدين من وإلى البلاد كما هو معلوم بأن تدفق الوافدين على دولة قطر منذ زمن طويل طبعا بدأ مع النهضة الطفرة البترولية اللي طلعت في المنطقة وبدا طبعا اول تشريع لدوله قطر ينظم قانون دخول وخروج الوافدين من والى البلاد سنه 63 واستمر العمل بهذا التشريع لاكثر من 40 عام وبعدها بعد صدور الدستور في عام 2005 صار واجب علينا تعديل في عده تشريعات لدينا منها على سبيل المثال قانون دخول إقامة الوافدين اللي صدر في عام 2009 رقم أربعة وتم العمل فيه لمدة تقريبا ست سنوات إلا أن ارتباط قطر في عدة منظمات إقليمية وواجب كان واجب عليها تغيير وتعديل في عدة تشريعات من ضمنها القانون وصدر القانون الأخير في رقم 22 في عام 2014، 